Good morning, Shantini. Good morning, Preeti. So, we have to follow the Americans in the world. We have to follow the customs in the world. So, that's why we have to follow the beat. That's why we have to follow the beat. So, that's why we have to follow the beat. So, we have to follow the videos. Thank you. 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 Preeti, apa sahaja nama orang kita yang ada itu, apa dia kini? Bingkai tanya soling ya. Malah, ini nak nak arkin soluai. Ini yang mana orang Amerika kalau. Okay. Ya, ada normal lah. Ini ada satu porul pati nama. Ini ada macam sains ya. Interesti apa dia kini? Bina. Teriada orang orang lakukan tu, teringat orang lakukan tu. You look so great. Nama kandra dia rendah lo. Nalal arkan dah solu anggla. Seri. Seri. Nama orang orang compliment terno. Ini nama kita orang compliment lah. Orang kunci refresh awangga. Kunci fresh feel pan awangga. Positive feel pan awangga. Abi ini terkaga. Orang American sena pan awangla. Yeda rendah lo. Yenda porul rendah lo. Orang kuda kuda. High para. Ama. Rumba exciting ah. Greatest star ke, super star ke. Irik kat dalam ini, aduh, rombong super lete mana marta. Wow, aduh macam la. Ama, super lete mana marta. Aduh, macam banyak orang react puni orang la. Mhm. Aduh, macam tu, unmele ni, nalla dah irik tu pola irik. Hari ini sini, semua pola ni, naik turun, ini macam selesai ni, orang ni irik. So, aduh, macam ni, nariya countries la, ini macam ni orang solra dah bandar, rombong fake kan, orang ni kerang la. Poliar kan. Ama, rombong poliar kan, orang ni nadi kerang la. Aduh, macam tu, unmele ni, ada gawe illa, nampol patah, aduh, nalla irikan solra orang la. Aduh, macam ni, nariya countries la, aduh, feel pun orang la. Okay, so, aduh, macam reaction ni, aduh, macam Oscar awal orang mana patrik. Aduh, macam American regular apa pun orang ni. Jadi ni kita sudah tanya rendi kita okay super asal ni ya. Ini tu orang nama mandi Indra yang ada di Surya Dayam pakai perang. Patel lama. Kali pak. Ini tu Surya Dayam. Indra, patel mundur iran dia irati pada nari. Biaya kedamai. Manma dawarudam masi madam irwati eram dedi. Indra, Surya Dayam. ஆரு இருபத்தி மூன்று இருக்கு ராகு காணம் பகல் ஒன்றரை மணி முதல் மூன்று மணி வரை யமகண்டம் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழரை மணி வரை குழிகன் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணி வரை திதி துவதியை நட்சத்திரம் உத்திரெட்டாதி சுபவோரைகள் காலை ஒன்பது மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை பகல் ஒரு மணி முதல் இரண்டு மணி வரை மாலை நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரை யோகம் சித்த யோகம் சந்திராஷ்டமம் சிம்ம ராசிக்கு சாந்தினி பொதுவே நம்ம சாப்பிடும் போது எங்க உட்காந்துருப்போம் Kira tarai lelai dining table. Orang tarai lelai caplang kalpo to kandar. Pula dining table aku tu ada gas sabdo. Anak orang ni American sana panwang lah. Orang orang tu romba orang tu ni sallah robotika wala orang abin sallah orang tering lah. Romba mega missionary life wala orang. Parap 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 orang orang ni enda wala panal. So enda panwang lah orang tu sabdo orang orang time mereka lah. So enda panwang orang tu nalar mereka semua sabdo orang lah. Ila orang tu busu puri kepo mereka kaila puri sabdo orang. Sandwich dana mostly orang sabdo orang. So kaila puri sabdo orang sabdo orang. Sabda itu, anak kemudian sah pitai perut. Ia kelas le, mam, kelas sedek kemudian sah pitai kuda kelas gawon ikrad. Ina marla, anda mau sah perut dengan tanya time mudik ke matang la. Anak nama bintala, apa disolwangga? Orangga kal karunia, kai karunia, anda kau sah perut. Ipla anda nama bintala solwangga ya. So Americans follow pan, randa wisata nama ur karangga follow pan la. Bin solwar. Okay, I'm American basically. Nama anda ini terdah bintala sah perut. You are a multi talented girl ya. Orangga, ini orang menirik kita. Ada tu dah abiram yang anda di lalun tu ur padel macam bela kat orang. Ia lekai megam Sri Vasu nama gel katat cikar. பாட்டல் உடையாளை உல்கு சம்பட்டு உடையாளை உளிர்மதிச் செஞ்ச அடையாளை வஞ்சகர் நெஞ்ச அடையாளை தயங்கு நுன்னூல் இடையாளை எங்கள் பெம்மான் இடையாளை இங்கு என்னை இனி படையாளை உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்து இருமே என்று சொல்லக்குடி பாடல் உடையாளை உல்கு சம்பட்டு உடையாளை உளிர்மதிச் செஞ்ச அடையாளை வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை அவளுக்கு என்ன பெயர் உடையாள் என்று பெயர் 
மனுக்கு வாசகர்தான் மிக அழகாக இந்த வார்த்தையை எடுத்து கையாண்ட பெருந்தகை உடையாள் நடுவுள் நீ இருக்கும் உடையாள் உண்டன் நடுவிருக்கும் அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் அடியாள் நடுவுள் இருக்கும் அருளை புரியாய் என்று சொல்லுவார் உடையாள் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் உடையவள் அவளிடத்திலே இல்லாதது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாவற்றும் அவள் பெற்றிருக்கிறாள் ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விருந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள் என்று ஒரு பாடலே அபிராம பெற்று சொல்லுவார் எல்லாமே அவள் தான் உலகத்திலே அனைத்தும் சக்தி மயம் சர்வம் சக்தி மயம் என்று சொல்லுகிறோமே அப்படி அவள் உடையவள் எல்லாம் உடையவளாக அவள் இருக்கிறாள் எல்லா பேரும் எல்லா மங்கலங்களும் எல்லா விஷயங்களும் அவளிடத்தில் இருக்கிறது ஆகினாலே தான் உடையாளை என்று தொடங்கினார் உடையாளை ஒல்கு செம்பட்டு உடையாளை தேவியை பற்றி சொல்கிற பொழுது பல இடங்களிலே அந்த செம்பட்டை பற்றி சொல்லுவார் எங்கள் குருநாதர் மிக அழகான ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் அதிலே ஒரு இடத்திலே சொல்லுவார் உனக்கு சாற்றிருக்கக்கூடிய அழகான அந்த செம்பட்டு இருக்கிறது அதனுடைய மடிப்பு கலையாமல் நீ நடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லுவார் அப்படி மடிப்பு கலையாமல் தேவி நடந்து வரக்கூடிய அழகை கற்பனையிலே பார்த்தால் கூட அழகாக இருக்கும் அவள் கட்டி இருக்கிற பட்டு அந்த செம்பட்டு அந்த சிவப்பு என்று சொன்னால் வெறிக்கக்கூடிய சிவப்பு இல்லை அந்த சிவப்பு இருக்கிறதே செம்பருத்தி பூவினுடைய சிவப்பு மாதுளம்பூவினுடைய சிவப்பு நீங்கள் மாதுளம்பூவினுடைய சிவப்பை பார்த்தால் வெறுப்பு ஏற்படாது அப்படி மாதுளம்பூவினுடைய சிவப்பு போலே செம்பருத்தி பூவினுடைய சிவப்பு போலே தேவியினுடைய அழகான சிவப்பு சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சார்த்திய செய்யப்பட்டும் என்று ஒரு பாடலே தியான பாடலே சொல்லுவாரே சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சார்த்திய செய்யப்பட்டும் பெண்ணம்பெரிய முலையில் முத்தாரமும் பிச்சு முய்த்த கண்ணங்கரிய குழலும் கண் மூன்றும் கருத்தில் வைத்து தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு இதுபோலும் தவமில்லையே என்று சொல்லுவார் அப்படி அந்த செம்பட்டை தேவி உடுத்து இருக்கிறாளாம் உல்கு செம்பட்டு உடையாளை அந்த சிவந்த நிறமுடைய தேவியே சிவப்பாக இருக்கிறாள் முதல் பாடலே மிக அழகாக சொல்லும் அல்லவா உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம்போது மலக்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொடி மென்கடி குங்கும தோய மண்ண விதிக்கின்ற மேனி எல்லாம் சிவந்தவர்களாக சிக்கச்சவேல் என்று சொல்வார்களே கந்த புராணத்திலே இறைவனை பாடுகிற பொழுது கச்சியப்பர் பாடுவார் அந்திக்கு நிகர் மெய்யண்ணல் என்று சொல்லுவார் அந்தி வானம் எப்படி செக்கச்சவேல் என்று அழகு உற இருக்கிறதோ அப்படி எம்பெருமான் இருப்பானாம் மாணிக்கமாக இருப்பானாம் அந்த மாணிக்க தன்மையிலே எம்பெருமானுடைய சிவந்த நிறம் இருக்குமாம் எம்பெருமானுடைய மேனி சிவப்பு அவருடைய கண்டம் மட்டும் கருமையாக இருக்குமாம் வாரியார் சுவாமி மிக அழகாக சொல்லுவார் சிவந்த குழந்தைக்கு ஒரு கருப்பு புட்டு வைத்தார் போலே என்று சொல்லுவார் குழந்தைகள் சிவப்பாக இருந்தால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவார்கள் இப்பொழுதெல்லாம் மை வைக்கிறார்கள் சாந்து வைக்கிறார்கள் பச்சரிசியிலே ஒரு கருமை நிற புட்டை தயார் செய்து ஒரு கொட்டாங்குச்சியிலே வைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த எந்த கெடுதலும் இல்லாத தோலை பாதிக்காத அந்த புட்டு அது அதில் லேசாக தண்ணீர் விட்டு அந்த கருமையை எடுத்து குழந்தைக்கு நெற்றியிலும் கன்னத்திலுமாக புட்டு வைப்பார்கள் புட்டு வைக்கக்கூடிய பழக்கமே இல்லாத இஸ்லாமிய பெருமக்கள் கூட குழந்தைகளுக்கு கன்னத்திலே புட்டு வைக்கக்கூடிய பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி எம்பெருமான் மேனி சிவந்த மேனி அந்த சிவந்த மேனி இருக்கிறதே அந்த சிவந்த மேனியிலே கருநீல கண்டமாக எம்பெருமான் ஆகினாலே நீலகண்டன் என்று அவனுக்கு பெயர் இருக்கிறது அந்த அழகான திருமேனி சிவந்த மேனி அப்படி தேவியினுடைய திருமேனி சிவந்த மேனியாக இருக்கிறது அந்த சிவந்த மேனியிலே அந்த ஒல்கு செம்பட்டை தேவி பெற்றிருக்கிறாள் உடையாளை ஒல்கு செம்பட்டு உடையாளை உளிர் மதி செஞ்சடையாளை தேவியினுடைய அழகான கிரீடத்திலே ஸ்ரீ வித்யா ராஜராஜேஸ்வரனுடைய கிரீடத்திலே மிக அழகாக மெல்லிய கீற்று போன்ற சந்திரன் மூன்றாம்பிரை சந்திரன் என்று பெயர் அதற்கு சந்திரனுக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை வந்த பொழுது தக்ஷனுடைய இருபத்தி ஏழு பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டான் ஒன்றில்லை இரண்டு இல்லை இன்றைக்கு ஒரு பெண் கிடைப்பதற்கே தவம் கிடக்கிறார்கள் பெண்ணே கிடைக்கவில்லை பெண் கிடைத்தாலும் அத்தனை கண்டிஷன்கள் இருக்கிறது நீ இப்படி இருப்பாயா அப்பா அம்மாவை விட்டு விட்டு வந்து விடுவாயா சொந்தம் சுருத்தே உனக்கு இருக்கக்கூடாது நீயும் நானுமாக தனியாக வாழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் சொல்லி 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 கொண்டே திருமணத்தை தள்ளி போட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு பெண் கிடைக்கவில்லை இருபத்தி ஏழு பெண்கள் அஸ்வதி பரணி கார்த்திகை ரோஹிணி என்று நட்சத்திரங்கள் சொல்லுகிறோமே ரேவதி வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு பெண்களை சந்திரன் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டான் 
தக்ஷன் ஒரே ஒரு உறுதி தான் அவனிடத்தில் கேட்டான் கண்டிஷன் இருபத்தி ஏழு பெண்களையும் நீ கண்கலங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான புடவை எடுத்து தர வேண்டும் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான நகைகள் எடுத்து தர வேண்டும் எல்லோரும் முகத்திலும் புன்னகை இருக்க வேண்டும் அப்படி நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தாலும் உலகத்திலே சாத்திய கூறு இல்லை அல்லவா ஒரே மாதிரியாக எப்படி எல்லோரையும் நடத்துவது அவனுக்கு கார்த்திகை இடத்திலும் ரோகின் இடத்திலும் கொஞ்சம் பிரியம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அதிலும் ரோகின் இடத்திலே ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி சந்திரனும் ரோகிணியின் திங்களும் ரோகிணியும் சேர்ந்திருந்தார் போல என்று ஒரு பழமொழி உண்டு திங்கட்கிழமை வந்து ரோகிணி நட்சத்திரம் வந்தால் எந்த சுவாமி அம்பாள் சேர்ந்திருக்க கோயில்களிலே நாம் போய் வழிபாடு செய்து சந்திர தோஷத்தை நீக்கிக் கொள்ளலாம் திங்கட்கிழமை ரோகிணி நட்சத்திரம் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கிடைப்பது மிக அரிது ஒரு ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வரலாம் அப்படி திங்களும் ரோகிணியும் போல ரோகிணத்திலே மிகுந்த பெரியமாக இருந்தான் சந்திரன் இப்படி பெரியமாக இருப்பதை பார்த்து மற்ற இருபத்தி ஐந்து பெண்களும் வந்து தக்ஷணத்தில் சொல்லிவிட்டார்கள் தக்ஷன் கோபம் கொண்டான் உன்னுடைய கலைகளெல்லாம் தேயக்கடவது என்று சாபம் போட்டான் எங்கும் ஓடி ஓடி சென்று கடைசியிலே எம்பெருமான் சிவபெருமான் இடத்திலே வந்து சரணாகதி அடைகிற பொழுது அவன் மூன்றாம் பிறையில் இருந்தான் இன்னும் இரண்டு நாள் ஆனால் அவனுக்கு எல்லா விதமான கலைகளும் தேர்ந்து போயிருக்கும் அந்த சூழ்நிலையிலே எம்பெருமான் அவனை தூக்கி தலைமையில் வைத்து கொண்டார் வாரியார் சுவாமிகள் மிக அழகாக சொல்லுவார்கள் பாதத்திலே விழுந்தவனை லிஃப்ட்டு போல மேலே தூக்கி தலையில் வைத்து கொண்டார் சுவாமி பக்கத்தில் கூட வைக்கவில்லை தலையிலே சூட்டி கொண்டார் ஆகையினாலே எம்பெருமானுக்கு சந்திரசேகரன் என்று பெயர் சந்திரனை தலையிலே சூட்டி கொண்டிருக்கிறாள் பாலச்சந்திரன் என்று விநாயக பெருமானுக்கு பெயர் விநாயக பெருமானும் தலையிலே சந்திரன் சூட்டி இருப்பார் அப்படி அவர்கள் குடும்பத்திலே பராசக்தி ஸ்ரீ வித்யா ராஜராஜேஸ்வரியும் அழகான அந்த பிறைச்சந்திரனை சூடி இருப்பாள் அந்த அழகான பிறைச்சந்திரனை தேவி சூடி இருக்கக்கூடிய அழகை பார்த்தால் மிக அருமையாக இருக்கும் கேலண்டரில் சந்திர தரிசனம் என்று போட்டிருப்பார்கள் மூன்றாவது நாள் அமாவாசையிலிருந்து மூன்றாவது நாள் பிறை பார்த்தல் அந்த மூன்றாம் பிறை அன்றைக்கு நாம் அந்த சந்திரனை தரிசனம் செய்தால் மிக பெரிய நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அது அபூர்வமான விஷயம் ஏனென்றால் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு தொடங்கி ஒரு ஆறரை ஆறை முக்காலுக்குள்ளாக அது மறைந்து போய்விடும் அப்படி மூன்றாம் பிறை சந்திரன் எப்படி விசேஷம் என்றால் அந்த சந்திரனை தேவி தலையிலே சூடியிருக்கிறாள் உடையாளை உல்கு செம்பட்டு உடையாளை ஒளிர்மதி செஞ்சடையாளை அந்த ஒளிர்மதி செஞ்சடையாள் இருக்கிறாளே அப்படி ஸ்ரீ வித்யா ராஜராஜேஸ்வரி அடுத்து சொல்லுகிறார் வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை கோயிலுக்கு போகிறோம் வழிபாடு செய்கிறோம் அர்ச்சனை செய்கிறோம் ஆராதனை செய்கிறோம் காவடி எடுக்கிறோம் பூக்குழி இறங்குகிறோம் அழகு குத்தி கொள்ளுகிறோம் எத்தனையோ விதமான பல பல சேவைகளை எல்லாம் செய்கிறோம் இறைவனுக்கு ஆனால் மனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் தூயதாக இருக்க வேண்டும் மனதிலே அழுக்குகளோடு இறைவனுடைய சன்னிதானத்திலே போய் நின்று வழிபாடு செய்து பலன் கிடையவே கிடையாது ஆகையினாலே தான் பின்னாலே ஒரு பாடலே சொல்லுவார் பொய் வந்த நெஞ்சில் புகழ் அறியா மடப்பூங்குயிலே என்று சொல்லுவார் பொய்யை சொன்னால் அங்கே பராசக்தி மனதிற்குள்ளாக வரமாட்டாளாம் அப்படி யார் மனதிலே வஞ்சனை இருக்கிறதோ அவர்கள் எவ்வளவு வழிபாடு செய்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை என்று சொல்லுகிறார் அப்படி வஞ்சமில்லா இனத்தை தேவி தந்தாள் வஞ்சமில்லா இனத்தோடு சேர வழிபாடு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்தாள் அப்படி வஞ்சனை உடையவர்களுடைய மனதிலே தேவி உள்ளே போவதற்கு என்னாலும் விரும்ப மாட்டாள் என்பதாகத்தான் வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை என்று சொன்னார் உடையாளை ஒல்கு செம்பட்டு உடையாளை ஒளிர்மதி செஞ்ச அடையாளை வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை தயங்கு நுண்ணூல் இடையாளை எங்கள் பெம்மான் இடையாளை இங்கு என்னை இனி படையாளை உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்திருமே என்ற அருமையான பாடலுடைய கருத்தை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பிரீத்தி பொதுவா வந்து இப்ப நம்ம வந்து கிராஸ் லெக்ஸ் அதாவது கால் மேல கால் போட்டு உட்காரோம் இல்லையா இந்த பேரா அந்த மாதிரி எக்ஸ் கால் இல்லைங்க கால் மேல கால் போட்டு உட்காரது ஓகே முன்னாடி எல்லாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க என் அம்மா அப்பா முன்னாடி நான் உட்காந்ததே கிடையாது நான் கூட எங்க அம்மா வந்து கிண்டல் பண்ணுவேன் எதுக்கு உங்க அம்மா அப்பா முன்னாடி எல்லாம் கால் மேல கால் போட்டு உட்காரக்கூடாது கீழே உட்காரக்கூடாதான் ஏன் சொல்றீங்க இது பெஞ்ச் மேல கால் போட்டு எங்க அம்மா மேல கால் போட்டு உட்காருவேன் ஏன்னா இப்ப எல்லாம் நமக்கு பேரண்ட்ஸ் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது கொஞ்சம் நம்ம வெஸ்டர்ன் அது மாதிரி அது சின்ன வயசுல பண்ணிருக்கேன் அப்படியே தூங்கி 
நடந்து <laughs> 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 குறிப்பா அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ போகும்போது அவங்க எப்படி நடந்து வரணும் எப்படி அட்டையர் போட்டுக்கணும் எப்படி அவங்க முன்னாடி உட்காரணும் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் கன்வர்சேஷன் அட்டையர்மா க்ளோத்ஸுங்க துணி மணி மக்களுக்கு புரியாத துணி மணி போட்டுக்கணும் அண்ட் வந்துட்டு எப்படி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி தருவாங்களாம் சரியா பேசிக்கலி நம்ம அமெரிக்கன் கண்ட்ரியாக வந்து இந்தியா மாறிக்கிட்டு இருக்கு பட் ஸ்டில் வந்து அமெரிக்காவில் இது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம நாட்டில் வந்து வீட்டில் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க கால் மேலே கால் போடக்கூடாது மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் வெளியிலும் போகும்போது நாலு பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா பொம்பளை பிள்ளையில் லட்சம் மாதிரி என்னது இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க இல்லையா ஸோ அரப் கண்ட்ரிஸ் முதல் கூட நம்ம நாடுல வந்து கால் மேலே கால் போடுறது தவறு ஆனால் அமெரிக்காவில் ரைட்டு ரைட்டு அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா வந்து நேராக ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி அமெரிக்காவில் போய் வாழ ஆரம்பிச்சு ஆமாம் அதான் செட் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஓகே இது தவிர நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் கீதா அசோக் அரோமா தெரபிஸ்ட் இயற்கை மருத்துவத்தில் வந்து காலில் வரக்கூடிய பிரச்சனை காலில் வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன வெடிப்பு தாங்க பித்த வெடிப்பு இந்த வெடிப்பு வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெடிப்பு வந்து ப்ளீட் ஆகும் கால் ஊனியாக அவங்களால் நடக்க முடியாது அண்டு நல்ல ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் மாடர்ன் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட முடியாது சுடிதார் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா காலில் ஏதாவது ஒரு டோ சாக்ஸ் அந்த மாதிரி சாக்ஸ் போட்டு அவங்க வந்து நடப்பாங்க காரணம் என்னென்னா காலில் இருக்கக்கூடிய கிராக்ஸ் அந்த கிராக்ஸ் வந்து வெளியே அசிங்கமாக தெரியும் பொதுவாகவே நம்ம கால்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் நடக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா கால்களை வந்து சரியாக ஒரு பெடிக்யூர் பண்ணி நெயில்ஸ்லாம் அழகாக நீங்கள் பேம்பர் பண்ணி ஒரு நெயில் பாலிஷ் போட்டு காலுக்கு ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் நடந்து பாருங்கள் அந்த கால்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பொதுவாகவே நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மள்ட பேசுகிறவங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய முகங்கள் மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய கைகளையும் பார்ப்பாங்க நம்ம கால்களையும் பார்ப்பாங்க நம்ம தலை முடி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளை வந்து நம்மளுடைய லுக்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறது ஒரு காலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சப்பல் வந்து பார்த்து உங்கள் கால்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு செருப்பு போட்டு நீங்கள் நல்ல காலை வந்து பேம்பர் பண்ணி நடந்து பாருங்கள் அந்த கால்கள் பார்த்தாலே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு கால்கள் வந்து சுருக்க சுருக்கமாக இருந்து கால்களில் கிராக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலை வந்து இழுத்து மூடிக்குவாங்க சாரி போடுறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா காலை இழுத்து மூடிக்குவாங்க அப்போ நம்ம விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்குறோம் சினிமாவில் பார்க்குறோம் அவங்களாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க கால்களை வந்து பேம்பர் பண்ணி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வழுவழுன்னு அப்படி அழகாக இருக்கும் அந்த கால்கள் ஏன் நம்மளாலையும் முடியாதா கண்டிப்பாக முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம கேர் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காலில் இருக்கக்கூடிய கிராக்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து வெளியே வர முடியும் ஸோ ஓகே காலில் வந்து கிராக்ஸ் பித்த வெடிப்பு அது யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தம் பித்தம் காஃபி சாப்பிட்டா பித்தம் ஏறுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பித்தம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு அந்த பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் ஆண்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பாலம் பாலமாக வெடிச்சிருக்கும் அவங்க அதை மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஒரு செப்பல் போட்டு போவாங்க பட் லேடிஸ்க்கு அது ஒரு சங்கடமாக இருக்கும் அவங்க வந்து வெளிக்காட்டிக்க மாட்டாங்க பட் அழகுங்கிறத தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு இடம் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த சிலருக்கு வந்து அந்த கிராக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஊண்டாக இருக்கும் புண்ணு காயத்தோடு அப்படியே ஓப்பனாக இருக்கும் அது நீ அவங்க ஓப்பனாக ஒரு செப்பல் போட்டு அப்படி ரோட்டில் போவாங்க அப்போ எத்தனை இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கழிவுகள் இருக்கும் எத்தனை இடங்களில் மண் இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் கிருமிகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி அவங்க போகிறப்ப அந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய துவாரங்களுக்குள்ளே உள்ள நுழைஞ்சிடும் இதில் முக்கியமாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தால் புறையோடி போகிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்கும் ஸோ சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் வர்றப்பவே அதுக்கு வந்து ஒரு சரியான தீர்வு நீங்கள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்ரோ சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெடிக்யூர் ஸ்டேஷன்ஸ்க்குனே வெறும் பெடிக்யூருக்குனே நிறைய ஸ்பாஸ் இருக்குது நிறைய பியூட்டி பார்லர்ஸ் இருக்குது பெடிக்யூரில் வந்து ஏகப்பட்ட வகைகள் வந்து பெடிக்யூரில் இருக்குது இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆரோக்கியத்தோட ஒரு பிரதிபலிப்
ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்மளுடைய லைஃப் எல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல்லாம் மாறிடுச்சு எல்லாமே ஃபார்வர்டாக போயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ ஆரோக்கியமும் வந்து மேண்டேட்ரியாக நம்ம வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அது வீட்டில் பண்ணிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நம்ம வந்து பார்லரில் போகிறோம் இப்போது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க சுருக்கங்கள்லாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கக்கூடிய நிறைய அழகு விஷயங்கள் வந்து வந்துருச்சு அதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு பெடிக்யூர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அரோமா தெரப்பியில் கூட காலில் இருக்க சுருக்கங்கள்லாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக போகக்கூடிய தன்மை சில கால் மட்டும் கருப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் காலுடைய அந்த சோல்னு சொல்லக்கூடிய பாதங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் ஸ்கேலாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இந்த அரோமா தெரப்பியில் அதுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வுகள்லாம் உண்டு அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா காலில் இருக்கக்கூடிய வெடிப்பு இந்த வெடிப்பு இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா கூடுமான வரைக்கும் வீட்டில் சப்பல் போட்டுக்கிறது நல்லது இல்லை உங்களுக்கு சப்பல் போட்டாலும் கூட அந்த ஊன்ஸில் வந்து வலிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டோ சாக்ஸ் மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரி பித்த வெடிப்பு வந்தால் நீங்கள் அதை வந்து எப்படி நம்ம உடல் ரீதியாக அதுக்கு தீர்வு தெரப்பி அப்படிங்கிறது செகண்டரியாக வச்சுக்கோங்க உடல் ரீதியாக தீர்வு அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடல் சூடு வந்து நீங்கள் குறைச்சே ஆகணும் நம்ம வந்து எப்படி குறைக்கலாம் நான் வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கிறேன் இளநி கொடுக்குறேன் இல்லை நீங்கள் வாட்ரி வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றேன் வாட்ரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதை தாண்டி எப்படி நம்ம வந்து உடம்பு சூட்டை குறைக்க முடியும் அப்படின்னா இதை தாண்டி நீங்கள் குல்கஞ்சு சாப்பிடலாம் வெள்ளரி விதை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் மெலன் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நீங்கள் வெள்ளரி விதையை விட மெலன் சீட்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுடைய பாடி ஹீட்டை குறைக்கும் குல்கந்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பணங்கள் கண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோஜா இதழ்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடி ஹீட்டை வந்து அப்படியே குறைக்கக்கூடிய தன்மை அதற்கு உண்டு தலையில் நல்ல விளக்கணை தேய்ச்சி ஊற வச்சு நீங்கள் வந்து தலைக்கு வாஷ் பண்ணுறப்போ உடம்புல க சூடு வந்து குறையும் அண்டு குளிர் தாமரை தைலம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அண்டு காதி கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி கடைகளில் கிடைக்கும் அந்த குளிர் தாமரை தைலம் நல்லா அறக்க தேய்ச்சி ஒன் ஹவர் நீங்கள் உங்களுக்கு வீக்கெண்ட்ஸில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் உடம்பே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு குளுமையாக அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ எந்தெந்த வகைகளில் நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்பை வந்து குளுமையாக வச்சுக்கணும் கோல்டாக அதாவது எந்த சூடும் இல்லாமல் ரொம்ப சூடு அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கையை வந்து லேஸாக அப்படி தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் கண்ணத்தில் வச்சு பாருங்கள் ஒரு வாம்த்து ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பாடி ஹீட்டை குறைக்கணும்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி எந்தெந்த வகையில் பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறப்போ அது உங்களுடைய பித்த வெடிப்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரிவென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது வந்துருச்சு ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிட்டத்தில் இருக்க ஒரு பார்லரில் போய் அதை வந்து ரெகுலராக அதுக்கு வந்து ஒரு பெடிக்யூர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நல்ல பெடிக்யூர்ஸ் நல்ல மாய்ச்சரை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய பெடிக்யூர்ஸ் இருக்கும் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் பெடிக்யூர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது ஐஸ்கிரீம்லாம் வச்சு தான் பெடிக்யூர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் நம்ம அதை வந்து யோசித்து பார்க்கணும் எதுக்கு சாக்லேட் அப்ளை பண்ணுறாங்க எதுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லாக்டிக் ஆசிட் அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் அதில் இருக்கக்கூடிய மார்ஜரைன் அதில் இருக்கக்கூடிய பட்டர் அதில் இருக்கக்கூடிய சுகர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னில் இறங்கி ஸ்கின்னோடய மிருதத்தன்மைக்கு அது ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் ஒரு நல்ல பெடிக்யூர்ஸ் பண்ணுங்கள் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்க ஒரு சாதாரண பெடிக்யூர் பண்ணுங்கள் ஈவன் வீட்லேயே நீங்கள் ஒரு ஸ்கிராப்பர் வச்சுக்கோங்க ஒரு டப் வச்சு கொஞ்சம் எப்சம் சால்ட் கொஞ்சம் ஷாம்பு லிக்விட் ஷாம்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் ஹோம் பெடிக்யூர் பண்ணி பாருங்கள் பித்த வெடிப்பு வர மாதிரி இருந்தால் கூட அது வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே இப்போ நிறைய உங்களுக்கு வெடிப்பு வந்துருச்சு வலிக்குது புண்ணாகுது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆழ மரத்தோட விழுது இருக்குது பார்த்திங்களா பேனியன் ட்ரீ ஆழ மரத்தோட விழுதுகள் அப்படியே தொங்குது இல்லையா அந்த விழுதுகள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இல்லை கிடைக்கிற ஊராக இருந்தால் கட் பண்ணி நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மெடிசினல் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குது அதில் ஆழம் விழுதுகளும் வெட்டி வேர் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுங்க ஃபயர் பண்ணுங்க அதாவது கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா எரிச்சு விட்டுருங்க ஆழம் விழுதையும் வெட்டி விரையும் கலந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா எரித்து அந்த ஆஷ் இருக்குல்லையா சாம்பல் அதை வந்து ஒரு டப்பாவில் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஆஷ்
இதில் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு அரோமா தெரப்பி கிடைச்சால் அரோமா தெரப்பியில் ஒரு மூன்று ஆயில் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரோஸ் ஆயில் எல்லா ஊர்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த ரோஸ் ஆயில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டல்வுட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் இல்லாங் இல்லாங் ஆயில் இந்த மூன்று ஆயில்மே காலில் இருக்கக்கூடிய வெடிப்பை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு இந்த மூன்று ஆயில்மே உங்களுக்கு கிடைக்கல கவலைப்படாதீங்க ஒன்று அதில் வந்து ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க பட் சுகரை விட பெஸ்ட்டு கல்கண்டு கல்கண்டை நல்லா இடித்து பவுடர் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக சுகர் மாதிரி பவுடர் பண்ணி அது ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அதை கலந்துக்கலாம் ஏன்னா சுகராக இருக்கட்டும் கல்கண்டாக இருக்கட்டும் ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின்னை வந்து சாஃப்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை உண்டு கொஞ்சம் டைல்யூஷனுக்கு வந்து நீங்கள் கிளிசரனும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கிளிசரனும் பார்த்தீங்கன்னா கிராக்ஸ் எங்கே இருக்கோ கிளிசரின் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் டூ டேஸில் அந்த கிராக்ஸ் வந்து அப்படியே மூடிடும் ஈவன் ஸ்கின்னில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனஸ் இருந்தால் கூட கிளிசரினும் சுகரும் சேர்த்து நல்ல ஒரு ரப்பிங் கொடுத்து பாருங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ரப்பிங் இப்போ கையிலேயே உங்களுக்கு ட்ரைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா கிளிசரினோட கொஞ்சம் சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா தேய்ச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு தொட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ கிளிசரனுக்கும் சுகருக்கும் கல்கண்டுக்கும் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கக்கூடிய தன்மை ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு ஷைன் வரக்கூடிய தன்மை உண்டு ஸோ இந்த மூணு ஆயிலும் கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் இதில் கலந்துட்டு கொஞ்சம் டைல்யூஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ட்ராப்ஸ் கிளிசரின் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப கிளிசரின் விட்டாலும் டைல்யூட்டடாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து வாட்ரியாக போயிடக்கூடாது ஸோ இது ஒரு செமி சாலிடாக இது ஏன்னா பட்டர் போட்டிருக்கீங்க அந்த ஆஷ் போட்டிருக்கீங்க இது ஆயில்ஸ் போடுறீங்க அப்படி இல்லைன்னா சுகர் போடுறீங்க கல்கண்டு போடுறீங்க இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்டாக இருக்கும் இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு எங்கே கிராக்ஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக தடவிடுங்க காலில் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோலில் கூட அங்கங்கே கிராக்ஸ் இருக்கும் அந்த காலுடைய அந்த நடுவில் இருக்க மடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு நிறைய கிராக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காலுடைய ரெண்டு இந்த புறமும் தரையில் வந்து அழுந்தோம் பட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து தரையில் அழுந்தாது ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறப்ப கூட அதை வந்து இக்னோர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்க இந்த பேக் எடுத்து உங்களுக்கு காலுடைய ஓரங்கள் நடுவில் அது மாதிரி விரல்களுக்கு பின்னாடிலாம் அந்த ட்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா விரல்களுக்கு பின்னாடி கூட அந்த ட்ரைனஸ் இருக்கும் வெடிப்பு இருக்கும் அந்த விரலுடைய மடிப்புகள் ரெண்டு விரல்களுக்கு நடுவில் சேற்று புண்ணெலாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி மடிப்புகளில் இங்கெல்லாம் இந்த பேக்கை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணுங்க நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலை வந்து ஒரு ஸ்டூலில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இப்படி காலை வந்து இப்படி நிமித்தி வச்சுருங்க திரும்ப அப்படி போடாமல் இப்படி நிமித்தி வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஸ்கின்ல வந்து இறங்கட்டும் இறங்கின பின்னாடி என்ன பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு மேல அந்த தொட்டா ஒட்டாத பரு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வர்றப்ப காலில் வந்து டோ சாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஏன் டோ சாக்ஸ் போடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் போட்டுக்கிறதுக்கு டோ சாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்ல ஒரு பத்துல இருந்து இருபது நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ டோ சாக்ஸ் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு வேர்க்கும் கால் வந்து சூடாகுது இல்லையா சாக்ஸ் போடுறப்போ அப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு புழுக்கம் இருக்கும் ஒரு வேர்க்கம் அப்படி வேர்க்கிறப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ண இந்த மெடிசின் அது வந்து நல்லா ஸ்கின்னுக்குள்ளே இறங்கும் அப்போ ஸ்கின்னோட ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் ரெண்டுக்கும் ஹைட்ரேஷன் கொடுத்து அதில் ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெடிப்புகள் குறைஞ்சு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக உங்கள் ஸ்கின் வந்து ஒரு பூவோட இதழ்கள் மாதிரி சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் பட் நீங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப எக்ஸிஸ்டிங் வெடிப்புகள் இருந்தால் அது ஹீல் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் போய் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு பெடிக்யூர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பியூட்டிஷியன்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணுவாங்க அது மேலே இருக்கக்கூடிய விசிபிள் வெடிப்புகளை வந்து ஸ்கிராப்பர் வச்சு அவங்க நல்லா தேய்ச்சி கொடுப்பாங்க அண்ட் பியூமைக் ஸ்டோன் போட்டு அதை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேக் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காலம் முழுவதும் வெடிப்பு வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ப்ரொவைடட் உங்கள் உடம்போட ஹைட்ரேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமாக நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் உடம்போட சூடு வந்து அதிகமே ஆகாமல் நீங்கள் எந்தெந்த வழியில் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அந்த மாதிரி உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பேம்பர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பித்த வெடிப்புகள் மற்றும் காலில் வரக்கூடிய சுருக்கங்கள்
நம்மலாம் வந்து பெரிய பெரிய ஹெல்ப் பண்ணா கூட மதிக்காம போயிருக்காங்க நம்ம நம்ம நண்பர்கள்லாம் ஆனா அவங்க அப்படி இல்லாம எது பண்ணா அது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே தேங்க் பண்ணுவாங்க பாத்திபன் கனவு ஸ்நேகா பாத்திருக்கீங்களா பாத்துக்கோங்க பாத்துக்கோங்க அமெரிக்கன்ஸ் தான் மா சொன்னாங்க பண்ணுவாங்க அது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஊர்ல வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அம்மா நமக்கு வந்து தோசை சுட்டு வந்து வைக்கும் போது थैंक यू மா ன்னு நினைப்பாங்க ஐயோ போலக்கு இத லூஸ் பை மெட் லைக் லட்டி கலந்துருச்சு அப்படி நினைப்பாங்க சோ நம்ம ஊர்ல வந்து थैंक यू சொன்னா ரொம்ப ஃபார்மலா நடிக்காதீங்க இல்ல வந்து என்ன அவமதிக்கிறியா இது என் கடமை நான் செய்யணும் இதெல்லாம் வந்து நீ थैंक यू சொல்லி வந்து கொச்சப்படுத்தாத அப்படி நம்ம ஊர்க்காரங்க பேசுவாங்களா ஆனா அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அப்படி கடையாது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு थैंक यू சொல்வாங்களா ஓகே இப்போ அது நல்ல கலாச்சாரம்ன்றியா இது நல்ல கலாச்சாரம் நான் கமெண்டே பண்ணல சொன்னா சொல்லிக்காம வேளை ஊட்டுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்ட அடுத்து மூலிகைகள்ல இருக்க மருத்துவங்களை பத்தி சொல்றதுக்காக சித்த மருத்துவர் ராஜமாணிக்கம் காத்துட்டிருக்காரு பார்த்தலாமா பார்த்தலாம் இது மூலிகை மருத்துவம் உலகெங்கும் உள்ள வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற மருத்துவம் வந்து உடல் இடையை குறைக்கிறது அதிகமா உடலுக்கு உடல் வந்து அதிக பருமன் இருக்கு அதிக அளவு ஊழ சதை இருக்குன்னு அந்த ஊழ சதைகளை கரைக்கக்கூடியது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மருந்து கொடுத்தாலும் வந்து உடம்பு குறையவே மாட்டேதுன்றாங்க ஏன்னா அவங்க சாப்பாட்டு முறையை முத ஒழுக்கம் பண்ணணும் மூணே மூணு நேரம் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்றது வந்து ஒழுக்கம் பண்ணலன்னா நீங்க எந்தெந்த மருந்து கொடுத்தாலும் உடம்பு குறையாது சாதாரணமா தோசை சாப்பிட போகும்போது மொத்தமாக நீங்கள் தோசையை சுட்டு அடுக்கி வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு ஏறாது ஒவ்வொரு தோசையாக வந்து அவங்க சுட்டு சாப்பிட்டு வந்தாங்க ஒரு தோசையை சுடுற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க உள்ளே வந்து ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு அந்த தோசையை செமிக்க வந்து அவங்க உடலில் இருக்க சுரப்பிகள் சுரந்துரும் சுரந்ததுக்கப்புறம் மேலே ஒரு தோசையை சாப்பிடும்போது அந்த சுரப்பியும் சேர்த்து வந்து செமிக்கிறதுக்கு இன்னொரு சுரப்பி சுரக்கணும் அப்போ தான் வந்து உடல் வந்து வீங்க ஆரம்பிச்சிருது அவங்க சாப்பிட்றது கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் சாப்பாடு ஆனால் உடம்பு வந்து அதிகமாகும் சாப்பாடை வந்து அதிகரித்தா உடல் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓ மெலிவாக இருப்பாங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க குண்டாக இருப்பாங்க கொஞ்சமாக சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அதிகம் சாப்பிட்றதால குண்டாவன்னு நினச்சி நிறைய பேர் வந்து சாப்பாட்டினுடைய அளவை குறைக்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு கவாலம் சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக எப்படியாப்பட்ட உடம்பு வந்து க கட்டான உடம்பாக மாறும் தேவையில்லாத சதைகள் வராது இந்த தேவையில்லாத சதைகளை கரைக்கிறதுக்கு இந்த நாய் உருவி நாய் உரியை பயன்படுத்துகிறோம் நாய் உரியை எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியாது நாய் உரியை வந்து சித்தர்கள் பயன்படுத்தினாங்க சித்தர்கள் எங்கேயாவது ஒரு சித்தராவது பாருங்கள் குண்டாக இருக்காங்களா குண்டாகவே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாய் உரியை பயன்படுத்தி அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ஆறு மாதத்துக்கு பசியே எடுக்காது ஆறு மாதத்துக்கு பசிக்கலைன்னா அது உள்ளே இருக்கிற கொழுப்புகளை எல்லாத்தையும் கரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க வந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் இந்த மறைமுகமாக இதெல்லாம் வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க எல்லா எந்த மருத்துவத்திலையும் ஏன்னு கேட்டால் இதிலிருந்து எடுத்து இதை வந்து ஒரு தோசை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டாச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆறு மாதத்துக்கு பசிக்காது பசிக்காமல் எப்படி சோற்றுக்கிறதால அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு அப்படியே இருக்கும் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற சத்துக்களை நம்ம உடம்பே எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து சதைகள் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் கொழுப்புகள் கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வரிச்சு எலும்பு மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால தான் இந்த நாய் உருவி நாய் உருவியை நிறைய பேர் சொல்லாத காரணம் தான் இந்த நாய் உருவியை பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு தேவையில்லாத கொழுப்புகளை வந்து கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொழுப்பை கரைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எவ்வளோ குண்டாக இருந்தாலும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் சாப்பிடும் பொழுது தேவையில்லாத கொழுப்புகள் கரைஞ்சி உடம்பு வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும் இதோட சேர்த்து அருகம்புல் அருகம்புல் சாப்பிட்டாலே எவ்வளவு மோசமான கொழுப்புகளையும் அறுத்து எடுக்கக்கூடியது அருகம்புல் சாப்பிட்டா யானை பலம் சொல்லுவாங்க யானை மாதிரி இருந்தாலும் உடம்பு வந்து இருக்கமாக்கிறோம் தேவையில்லாத கொழுப்புகளை வெளியேற்றிடும் இந்த அருகம்புலையும் தேவையான அளவுக்கு சாப்பிட்லாம் தவறு கிடையாது அருகம்புல் சாரா சாப்பிட்லாம் அருகம்புல் இன்னைக்கு பொடியே கிடைக்குது கொஞ்சமா போட்டு சாப்பிடணும் அதை வடி கட்டி தான் சாப்பிட முடியும் ஏன்னா நேரம் சாப்பிட்டீங்கன்னா தொண்டையெல்லாம் அறுக்கும் தொண்டையெல்லாம் அறுக்கிறதால அது மறுநாள் அதை குடிக்கவே மாட்டேங்க அப்போ வடிகட்டி சாப்பிட்டா அந்த அறுக்கிறது தெரியாது அதே மாதிரி பச்சையான புள்ளை அரைச்சி எடுத்தோம்னா அந்த சாரை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் சாரை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு மருந்து தயாரிக்கிறோம் இதோட சேர்ந்து பால் இன்னைக்கு நாட்டு மாட்டு பால் தான் எடுத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆட்டு பால் கிடைக்கிறது கடிசு நாட்டு மாட்டு பால் கிடைக்கிறதும் கடிசு தான் ஆனால் நாட்டு மாட்டு பால் எடுத்துக்கிட்டா அற்புதமாக வேலை செய்யும் நாட்டு மாட்டு பால் எடுத்து இதோட மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம் இதோட சேர்த்து தேன் தேன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எப்படியாப்பட்ட உடம்பையும் கரைக்கக்கூடியது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க தேன் சாப்பிட்டா
உடம்புல தேவையில்லாம எடை போட்டு வயசுக்கு மீறின சத்து வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து உண்மையான சத்து கிடையாது அது ஊழச்சத்துன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப குண்டாயிருவாங்க அந்த தேவையில்லாத ஊழச்சதையெல்லாம் வந்து குறைச்சி எடைய குறையணும் அப்படின்றதுக்கான மருந்தை இப்போ நம்ம தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் இரநூறு மில்லி பால் நாட்டு மாட்டு பால் ஆட்டுப்பால் கிடைக்கிறவங்க ஆட்டுப்பால்லையும் இந்த மருந்தை செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இந்த நாய்வரியை வந்து கையில் எடுத்தோம்னா கையில் முழுவதும் முள்ளாக குத்தும் அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதில் வச்சு லேசாக இதை நாம் நேரடி அந்த நாய்வரியினுடைய விதையை வந்து நம்ம இப்போ அதை தட்டி நசுக்கி அதை வந்து பொடி பண்ணி பவுடராக போட்டு தான் நம்ம கொதிக்க வைக்கிறோம் இதை நாட்டு மருந்து கடையில் போய் நம்ம இப்போ கிடைக்கிறதுக்கு சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு ந இயற்கையாக கிடைச்சது அப்படின்றதுனால இப்போ நாம் நாயுருவினாக்கா என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதை உங்களுக்கு அடையாளம் காமிக்கிறதுக்காகவே வந்து நாயுருவினா எப்படி இருக்கும்னாக்கா இதில் இதை கையில் தொட்டோம்னாக்கா முள்ளு முள்ளாக குத்தும் ஈக்கி மாதிரி முள்ளாக குத்திரும் அதனால் இதை இந்த அரிசியை வந்து சீக்கிரமாக பறித்து எடுக்க முடியாது கிராமப்புறத்தில் வந்து இதை நிறையா தோட்டத்தில் வேலியில் எல்லாம் இருக்கிறத பறித்து காய வச்சுட்டு ஒரு குச்சியை வச்சு தட்டுனாங்கனாக்கா இதனுடைய விதை எல்லாம் உதுந்துரும் இது விதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா முள்ளாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா விதைகளை சேகரித்து நாம் மருந்து பண்ணலாம் கடையில் போய் ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் நாயுருவி விதை வேணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாலுமே வந்து இப்போலாம் வந்து நிறையா நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம இயற்கையாக எடுத்துகிட்டு வந்த நாயுருவி விதையை வச்சு நாம் கூட அந்த அருகம்புல்லு சேர்த்து மருந்து தயாரிக்கிறோம் சாதாரணமாக கையில் எடுத்தால் கை முழுதும் குத்திக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் கரடு முரடாக அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதால இருந்து கையில் குத்தலை சாதாரணமாக இருக்கிறவங்க கையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே குத்திட்டு அந்த முள்ளாக தான் இருக்கும் இதை வந்து இது உள்ள சின்னதாக அரிசி இருக்கும் இதை வந்து இதோட சேர்த்து அருகம்புல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு இடிச்சுக்கிறேன் இதை நைய நறுங்களாக வந்து இப்போ பாலோடு சேர்ந்து நம்ம காய்ச்ச போகிறோம் அதனால் வந்து முதல்லையே வந்து நம்ம போட்டுட்டு தான் காய்ச்சணும் இல்லாட்டின்னாக்கா பாலில் பாலோடு சேர்ந்து அந்த சத்தும் மாவு மாதிரி இருக்கிறது அது கூட கலந்து வரணும் அதனால் நம்ம பாலை வந்து அதிகமாக ரொம்ப சூடு பண்ணவும் வேண்டாம் அதை போட்ட உடனே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து அந்த சாறு இறங்கும் பவுடர் நல்லா கிண்டி விட்டதும் நம்ம வடிகட்டிடலாம் அந்த சாறும் பவுடரும் கலந்தால் மட்டும் போதும் நம்மளுக்கு அருகம்புள்ளும் நாயருவி விதையவும் வந்து நைய நறுங்களா தட்டி கூட போட்டு காய்ச்சிடணும் நம்ம பாலில் இதை காய்ச்சி இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணுன்ற கொதிக்கலாம் விடக்கூடாது ஒரு கொதி வந்த உடனேயும் நம்ம அதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு வடிகட்டி எடுத்துடணும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு வந்து தேன் சேர்த்துடணும்
ஒரு அரை ஸ்பூன் தேன் சேர்த்தா போதுமானது இந்த நாயுருவியனுடைய விதையை வந்து நம்ம தட்டி போட்டதுனால அது எந்த வித சுவையும் இருக்காது அது ஒரு மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் அருகம்புல் சாறு விட்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கா கரகரப்பு தன்மையை போக்குறதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம தேன் கலந்துடுறோம் வெறும் பால் சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் தேனு நம்ம குறைஞ்ச அளவில் வந்து கலந்துக்கிட்டாதான் வந்து அந்த அருகம்புல் சாறுனுடைய கரகரப்பை வந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம தேன் சேர்த்து இதை காலையில் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டு வரணும் நாய் உருவி விதை வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அருகம்புல் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் இதோட சேர்ந்து தேன் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் தான் நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்குறோம் ஏன்னா முதல் இதெல்லாம் சேர்ந்து இரநூறு மில்லி பாலோடு சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு நல்லா வந்து சுண்டை வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்லா மனமாக இருக்குது நல்லா வந்து ஒரு வாசம் இருக்குது இதோடு சேர்த்து தேன் சேர்த்துடும் இதை சேர்த்துட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை குடிக்கணும் இதை குடித்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக மூணு மணி நேரம் பசிக்காது மூணு மணி நேரம் பசியே இருக்காது நீங்கள் நல்லா வந்து நடைபயிற்சி கொடுக்கணும் நல்லா நடைபயிற்சி கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்க்குற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு மத்தியான உணவுக்கு போயிடணும் காலை உணவு சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிட்டாச்சுன்னா காலை உணவு சாப்பிடாமல் இருந்து வந்தோம்னா நாற்பத்தி எட்டு நாளில் உங்களுக்கு எப்படியாப்பட்ட உடம்புல இருந்து குறைஞ்சது ஒரு பன்னெண்டு கிலோ குறைஞ்சிடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வரும் அப்போ உங்கள் தேவை உடம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதோடு நம்ம நிறுத்திக்கிறலாம் போதுமானது ஆனால் பசியை தாங்கக்கூடியது பசி இருக்காது கம்முன்னு இருக்கோம் நீங்கள் பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் நிறைய தேவையான சத்து இருக்கு அந்த பாலில் கிடச்சிடும் அந்த நாய் உருவி அரிசியும் அருகம்புல் சாரம் செஞ்சு உள்ளே இருக்கிற கொழுப்பை வந்து அறுக்க எடுக்க அறுத்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் லேசாக சுவைக்காக வேண்டியும் இந்த மருத்துவ குணம் கொஞ்சம் அதிகரிக்கணும் அந்த மருந்தினுடைய தன்மை அதிகரிக்கணுன்றதுக்காக வேண்டியது தேன் சேர்க்குறோம் எதை நம்ம சாப்பாட்டில் உப்பை சேர்க்குறோமோ கொஞ்சம் அதை சுவையை கூட்டுறதுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் தேனை சேர்த்தோம்னா அந்த மருந்து மருத்துவ குணம் வந்து கூடும் மருத்துவத்தினுடைய குணம் கூடும் மருந்து கூட கூட நமக்கு உள்ள உள்ள கொழுப்புகள் கரைஞ்சி இந்த பக்கத்தில் இடுப்பு பக்கத்தில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க சதையெல்லாம் கரைய ஆரம்பிச்சிடும் கரைய ஆரம்பிச்சுன்னா உடல் அழகாக இருக்கும் எப்படியாப்பட்டவங்களும் நாற்பத்தி எட்டு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் நிறையா தெரியும் முத இந்த பால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இடம் போட்டுக்குங்க நல்லா படம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நடைபயிற்சி கொடுக்கணும் குறைஞ்சது ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறவங்களா இருக்கணும் வீட்லேயே இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் ஆனால் அளவு குறையும் வே இடம் வந்து கொஞ்சமாக குறையும் நடைபயிற்சி அதிகமாக கொடுக்கணும் ரொம்ப வேகமாக குறையும் அதனால் இதை காலையில் சாப்பிட்டு மத்தியான சாப்பாடு வரைக்கும் வேறு எந்த உணவும் காலை உணவு எடுக்கக்கூடாது இந்த நடுவில் வந்து ரெண்டு மிச்சர் சாப்பிட்றேன் ரெண்டு பிஸ்கெட் சாப்பிட்றேன் இதெல்லாம் எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது காலையில் மத்தியானம் இரவு இந்த மூணு வேலை சாப்பாடு இந்த காலை சாப்பாடை இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் அதை வேண்டாம் தவிர்த்துட்டோம் அதனால் மீது எல்லாமே வந்து ரெண்டு வேலை சாப்பாடு ஆகிடுது இது ஒரு வேலை உணவுக்கு பதிலாக இதை கொடுத்தோம்னா இந்த மனமே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மூளைக்கு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் ஆனால் தேவையில்லாத கொழுப்புகளை கரைச்சி 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 உங்கள் இடையே இடை இடையில் இருக்கிற சதைகளை எல்லாத்தையும் கரைச்சி எரிஞ்சிடும் நீங்கள் பலு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இடையும் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால் உடல் இடையை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ பிரீத்தி அடுத்தது வந்து கிஃப்ட்ஸ் ஏற்கனவே வந்து கிஃப்ட்ஸ் வந்து கொடுப்ப கொடுத்தா வாங்கிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை கொடுத்த உடனே பிரிச்சிருவாங்களாம் அமெரிக்கன்ஸ்லாம் என்ன மாதிரியே இதே மாதிரி தான் ஒரு தடவை வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது எனக்கு எல்லாம் வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க சரி வீட்டிலே குட்டி குழந்தையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஆமா அப்போ குட்டி குழந்தையா இருந்தாங்க சில பல வருடங்கள் முன்னாடி சரி வீட்டிலே ஒரு எயித்து செவன்த் படிக்கிற பாப்பா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க நான் என்ன பண்ணணும் அது அப்புறமா அவங்க போனதுக்கு ஒரு பிரிச்சிருக்கணும்ல ஒரு ரெண்டு கிஃப்ட் கொடுத்தாரு எனக்கு அப்பே டவுட் நம்ம நம்பி ரெண்டு கிஃப்ட் தராங்களே ஆனால ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு கிஃப்டுமே சும்மா அக்கக்க பிரிச்சு போட்டேன் அதுல பார்த்தா ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அடுத்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஏதோ போகிற மாதிரி இருந்தது போல இருக்குது ஒரு கிஃப்ட் இங்கே கொடுத்துட்டு அடுத்த கிஃப்ட் அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காரு நான் ரெண்டு தீ பிரித்து அக்கக்கா போட்டு அவர் வரது திரும்பி வந்து பார்க்குறாரு ஒரு ஹாஃப் நேர் கழிச்சு மா பிரிச்சுட்டி அம்மா அப்படின்னு பரவாயில்ல கூடுமா அப்படின்னு பாசமாக பார்க்கணும் கொஞ்சம் பாப்பா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு இல்லாமல் வாங்கிட்டு போயிட்டார் எங்கள் அம்மா ஈ குடி அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டு கிஃப்ட் நமக்கு வந்தது இல்லையா அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வேலைங்க வந்து அமெரிக்கர்கள் செய்வாங்களாம
தப்பு அமெரிக்கா கிரிக்கெட் சரி ஓகே ஓகே இத தர நான் என்ன பார்க்க போறேனா இந்திய நாளிடை ராசிய பத்தி சொல்றதுக்காக நம்ம யதார்த்த ஜோதிடர் செல்வி வந்திருக்காரு பாத்துறலாமா கண்டிப்பா இது யோகம் நல்ல யோகம் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் பத்தாம் தேதி மூன்றாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாசி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் நாள் வேலைக்கிழமை மேஷ முதல் மீன வரை உள்ள ராசி நேர்களோட தினப்பலங்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்களுக்கு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வீண் விரயங்கள் விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் கோபதாபங்கள் வேண்டாம் பணத்தினால் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை வழிபடுத்தி கொள்ளாதீர்கள் சம்பாதித்த பணத்தினால் எல்லாமே நீங்களே சேர்த்தது தான் அதை விரயமாகிறது என்பதற்காக வீண் மனக்கவலையோ மற்ற விஷயங்களிலும் ஈடுபடாமல் இருப்பது உங்களுக்கும் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் புத்துணர்வை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக இரத்த பந்த உறவுகள் விஷயத்தில் சிறு வாக்குவாதங்கள் மன நிம்மதியை கெடுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் லாபமும் அனுகூலமும் ஏற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நல்ல நாள் புதிய முயற்சிகள் வெற்றிகள் ஏற்படும் நீண்ட நாள் பிரச்சனை ஒன்று முடிவுக்கு வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறான நாள் தொட்டது தொடங்குவதற்கு உண்டான அனுகூலங்கள் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி ஏற்படுத்தி தருவதுடன் அசையம் அசையா பொருள் சேர்க்கைக்கு உண்டான உங்களோட முயற்சிகள் பலரால் பாராட்டப்படுவதுடன் குடும்பத்தின் நிம்மதியும் அனுகூலமும் ஏற்படுத்தி தருவதற்கு உண்டான இனிமையான நாள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் உத்தியோகத்தில் இருந்த சுணக்கங்கள் மறைகிறது உத்தியோகத்தில் முழு வெற்றி பெறுவீர்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலமும் காணப்படுகிறது கண்டிப்பாக காணப்பட்ட இந்த சங்கடங்கள் உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இந்த பதவி உயர்வுகள் போன்ற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பண அமைப்பில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவதுடன் புது முயற்சிகள் பலரால் பாராட்டப்படுவதற்குண்டான ஏற்றமும் அனுகூலமும் நிச்சயமாக காணப்படும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தந்தை வழி உறவுகள் விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களோ தேவையில்லாத பிரச்சனைகளோ மன நிம்மதியை கெடுத்து விடலாம் கண்டிப்பாக ஜவாப் ஜாமீன் கொடுப்பதோ சட்டத்துக்கு உட்பட்ட விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் சட்டத்துக்கு புறம்போனவர்கள் நிழல் கூட அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதும் எல்லா விஷயத்திலும் தேவையில்லாத குழப்பங்களுக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதில் உங்களுடைய மனதை ஈடுபடுத்தாமல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுடன் அவசரத்தனும் கூடாது அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நாள் முழுவதும் சந்திராஷ்டிரம் உள்ளதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சந்திராஷ்டிரம் இருந்தாலும் வெளிவட்டாரத்திலோ தொழில் அமைப்பிலோ எந்த பாதிப்பும் காணப்படவில்லை அதே சமயம் குடும்பத்தில் நிம்மதி குறைப்பதற்கென்று சில உறவினர்களோ நண்பர்களோ முயற்சி செய்யலாம் அதற்கு பலியாகி கூடாது அந்த விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருங்கள் பிறர் குடும்ப விஷயத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனையோ பிறர் உங்கள் குடும்ப விஷயத்திற்கு ஆலோசனை கூற வருவதோ தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் வெளிவட்டாரம் உத்தியோகம் தொழில் அமைப்பில் மிக அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் தனிப்பட்ட நிம்மதியற்ற வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுடன் அந்த விஷயத்தில் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது உங்களுக்கும் உங்கள் சார்ந்தவர்களுக்கும் நன்மை தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக குடும்ப சூழ்நிலையில் உறவினர் சேர்க்கையோ நண்பர் சேர்க்கையோ மிக மிக கவனமாக பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களை நீங்கள் கேலி செய்வதோ மற்றவர்களிடம் குறை கூறுவதோ எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் அரசமைப்போ தனிப்பட்ட உத்தியோக அமைப்போ பயணங்களோடு மிகப்பெரிய யோகத்தை பெற்றுத்தரும் சிலருக்கு உங்களோட உழைப்புக்கேற்ற வெகுமதிகளும் அவார்டு போன்ற அமைப்புகளும் கிடைப்பதற்கு மன நிம்மதியும் சந்தோஷம் ஏற்படும் இடமாற்றம் வீடு மாற்றம் தொழில் மாற்றம் போன்ற முயற்சிகள் வெற்றிகளை ஏற்படுத்தி தருவதற்குண்டான இணக்கமான நாள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் ஏற்றமும் அனுகூலமும் கண்டிப்பாக காணப்படுகிறது புது முயற்சிகள் வெற்றிகளும் ஏற்றமும் கண்டிப்பாக காணப்படுகிறது உங்களுக்கும் உங்களுடைய கணவருக்கும் இருந்த பிரச்சனைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்பட்டு அந்யோன்யம் அதிகரிப்பதற்குண்டான இனிமையான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வருவதற்குண்டான உத்தரவாதம் காணப்படுகிறது மனசங்கடங்கள் தீர்வதற்கு செய்த விஷயத்திற்கு ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் அதை நீங்கள் திருத்தி கொள்வதுதான் ஒரே வழி என்பதை கவனத்தில் கொள்க ரெண்டாம் இடத்தில் உள்ள சனியால் தேவையில்லாத விஷயத்தில் ஈடுபட்டு மொத்தமாக நிம்மதியை எதிர்காலத்திலும் கெடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் 
அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களோ பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பூத கண்ணாடி ஆராய்ச்சியோ கூடவே கூடாது கர்ப்பஸ்திரிகள் மிக மிக எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய மிக மிக கவனமாக இருப்பது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் வயிற்று பகுதியில் ஏற்கனவே உபத்திர உள்ள விருச்சக ராசிக்காரர்கள் என்று அதற்குண்டான மருத்துவ அமைப்பை தவறுவிடுவது பெரும் பிரச்சனை ஏற்படுத்தி விடலாம் தொழில் அமைப்பிலோ உத்தியோகத்திலோ பிரச்சனைகள் காணப்படவில்லை என்றாலும் தேக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நன்மை தரும் அவர் அனாவசிய பயணங்களை தவிர்த்து கொள்வது புத்திசாலித்தனமான அமைப்பு அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோர் உடல்நிலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் நீண்ட நாட்களாக நண்ப ஒரு சேர வேண்டிய உறவினர்கள் மற்ற விஷயங்கள் வருவதற்கு போவது போன்ற விஷயங்கள் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் மனதில் இந்த சஞ்சலங்கள் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பித்துவிடும் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி வருவதற்குண்டான உத்தரவாதம் கிடைக்கும் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டமும் அனுகூலமும் காணப்படுவதுடன் கௌரவம் ஏற்படுவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறல் காணப்படுகிறது பெரிய அளவுக்கு உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்குண்டான அனுகூல பிராப்தத்தை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நல்ல நாளாகவும் காணப்படுகிறது எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி வருவதுடன் எந்தவித பயன்களும் உங்களுக்கு பெரிய அளவு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக ஒவ்வாமை போன்ற விஷயத்தில் இருக்கிற மகர ராசிக்காரர்கள் அதன் உண்டான பாதிப்புகளை சிறிது கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் உத்தியோகமும் தனிப்பட்ட வியாபாரமும் அனுகூலமோ தொழில் அமைப்பில் ஒரு குறைபாடும் காணப்படவில்லை வெளிவட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்றமும் அனுகூலமும் காணப்படக்கூடிய நல்ல நாளை அதற்குண்டான சுறுசுறுப்புடன் காலையிலிருந்து பயன்படுத்தி கொள்வது உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான அமைப்பு வார்த்தைகளில் மட்டும் தேர்ந்த தடவை வார்த்தை மிக மிக உன்னத நிலைக்கு ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிக உயர்ந்த பலனை தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வெளிவட்டாரம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் திடீரென்று தேவையில்லாத வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவதனால் மொத்த நிம்மதியும் கெடுத்து விடுவதற்குண்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் யாரோ உங்களை பற்றி ஏதேனும் கூறினார்கள் என்றாலும் அதற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் வெளிவட்டார உத்தியோகம் தொழில் அமைப்பில் பரவல் பல விதத்தில் ஏற்றமும் அனுகூலமும் காணப்படக்கூடிய நல்ல நாளை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்வது உங்களுக்கும் உங்கள் சார்ந்தவர்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தர் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அரசமைப்பிலோ வெளிவட்டாரத்திலோ உத்தியோகத்திலோ தொழில் அமைப்பிலோ ஒரு குறைபாடும் காணப்படவில்லை அதே சமயம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட எந்தவித பயணத்தையும் தள்ளி வைத்துக் கொள்ளாமல் உடனடியாக செய்வது பெரிய அளவு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் காணப்படும் கடல் கடந்து நல்ல விஷயங்கள் கடல் கலந்து வேற்றுமொழி மனிதர்கள் மூலமாக மிகப்பெரிய ஆதாயங்கள் அனுகூலங்கள் புது ஒப்பந்தங்கள்லாம் ஏற்படக்கூடிய நல்ல நாளை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்வது உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான அமைப்பு மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கிளம்பலாம் <laughs> Thank you.